سأعيد عليكم قصة رجل صالح عرفت أن الله تبارك وتعالى عودني الله أنه يحيي قلبي كلما ذكرت كلما ذكرت أكافأ مباشرة بنوع من حياة القلب وأنا أشهد الله على هذا وهذا من قوة سره ومن عظم صدقه في زمن قل فيه الصادقون ولا ينعدمون بفضل الله لكنهم أصبحوا قلة مستوحشة ذكرته في الخطبة الأخيرة مولانا شيخ الإسلام بدر الدين الحسني قدس الله سره الكريم الولي ماذا أسمي الكون الوسيع في ولايته وعرفانه ومعرفته وتواضعه وحبه لله وللخلق أعجوب هذا الرجل شفعه الله فينا يوم القيامة أعجوب والله الذي لا إله إلا هو كان محبا لخلق الله من حيث أتوا من حيث أتوا فكيف بأهل الملة والتوحيد والدين كيف بأهل الملة والتوحيد لم يكن يقدر على أن يصفر وجه مسلم مهما فعل هذا المسلم يقول في قلبه إيمان هذا مبدأه يقول هذا في قلبه إيمان مهما ضعل وضعف ورق هذا الإيمان لكنه إيمان فيه ذبالة إيمان ذبالة إيمان جذوة إيمان لعلها تتقد يوما فتشتعل فتخلقه خلقا جديدا من كان الله معه فمن عليه من كان الله معه ومن كان الله له فيحتاج من لا يحتاج أحدا وربما احتاجه كل أحد إلا من استغنى بالله المهم يا إخواني يقول أحدهم كنت أماشيه مرة في الطريق فإذا برجل يأتي إليه مهرولا يصافحه ويدنو على يده لكي يقبلها فلم يمكنه الشيخ وكانت هذه عادته لا يسمح لأحد أن يقبل يده وإذا كان إذا مشى يضع يديه الثنتين إيه في عباءته في جيوب عباءته حتى لا يقبل يده أحد ليس افتعالا تواضعا خلقيا حقيقيا ربانيا لا يرى نفسه فوق أي مسلم في العالم يرى كل مسلم مهما كان عاصيا خيرا عند الله منه حقا وصدقا شيء غريب وهو شيخ الأولياء وكبير العلماء الذي لم تر الأمة فيما قيل من خمسمائة سنة مثله ولا الحافظ السيوطي ولا الحافظ السخاوي عجوبة لا إله إلا الله قال يا سيدي أحبك والله أحبك قال والله وأنا أحبك فلما ذهب الرجل قال قلت له يا مولانا يهودي يهودي قال ما أدراك أنه يموت يهوديا ما أدراك أنه يموت يهوديا يا بني قال له يا بني القلوب بيد الله والحي لا تؤمن عليه الفتنة نسأل الله حسن الختام هو الآن يهودي وأنت لا تدري بما يختم له كان يحب كل الناس يهودا ونصارى وعلويين ودروزا ومسلمين وسنة وشيعة ولا يفر يحب الكل والله جعله هداية للكل كان يأتيه كبار نصارى الشام يجلسون في مجلس ويقولون والله يا سيدنا إننا لا نحبك فيقول لهم والله وأنا قلبي يحبكم تفضل لم يكن يفهم الولاء والبراء بطريقة الذين قادون إلى ذبح آبائنا وأمهاتنا وتفجير مساجدنا ونحن ركع سجد وذبح البراء لا لا لم وطبعا لم يكن لينقصه العلم لكي يفهم الفهم السليم في هذه المسائل ولا النور الرباني والعرفاني اسمعوا القصة العجب التي تلوت عليكم غير مرة وقل أن أسمعها أو أقرأها إلا وأبكي وإنها والله لمبكية في صباح مثل هذا الصباح مثل هذا اليوم في يوم عيد يقول لأحد نبلاء تلاميذه شيخ طوال جميل بلحية وافرة بعمامة بجبة فقيه يا فلان خذ هذه الأموال واذهب بها إلى البيت العمومي قال ماذا؟ إلى بيت الدعارة بائعات الهوى قال ماذا يا سيدنا؟ 
أين أذهب؟ قال إلى البيت العمومي إلى البيت العمومي؟ طبعا مصيبة يعني شيخ طويل جميل بلع كيف أدخل إلى البيت العمومي؟ ماذا أفعل؟ ماذا يقول الناس؟ قال افعل يا بني ما أقول لك خذ هذه الأموال سرر من أموال الشيخ الخاصة من أمواله الخاصة والشيخ كان أسرة كبيرة نبيلة شريفة يعني حدر من نسل الحسن أبي محمد عليه السلام وترك له أبوه وعاش يتيما تقريبا ترك له أموالا وكان شديد التورع عن أموال الناس وحقوقهم بالمناسبة خطر لي أن أذكر قصة الآن فيها فائدة كبيرة ركزوا فيها قليلا لكي تعلموا الورع لكي تعلموا جوهر التدين هذا التدين هذا التدين ليس المظاهر اشترى دارا ذات مرة لا أدري بكم أي عثمانية بكم ذهبية اشترى لكن بالتقسيط يدفعها نجوما وأراد مرة أن يسافر في مسألة أيها الإخوة دينية وهي زيارة إيه؟ رسول الله عليه السلام حجنا وعمرة ويزور المدينة عبادة فاستأذن من صاحب الدين من ناحية شرعية هي نجوم أنا أدفع له إيه؟ الأقساط ليس له علي سبيل لكن الورع من موت من حياة لا ندري قال له المهم هل تأذن لي؟ شوف شيخ شيخ الإسلام شيخ مشايخ الأمة يستأذن من رجل عامي ما قالش هو عامي وأنا لا 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 هذه حقوق ما في عند الله أنت عامي حتى وأنت نبي الرسول في قبيل وفاة عليه السلام علمنا هذا من كان له عندي حق من مال فليطالبني به الآن ومن جلدت له بطنا أو ظهرا فهذا بطني فليستخذ وكشف عن بطنه فبكى الصحابة كلهم من عند آخرهم في حتى وأنت رسول الله في ما في مسامحة في فلس واحد حتى يسامحك أخوك حقوق الناس ما في لعب قل أنا شيخ أنا كبير وهذا ما في الكلام هذا الفارغ هذا تلعب بالدين هذا فاستأذن منه فقال له يا مولانا طبعا كيف لا أذن لك يا مولانا نحن نرجو الله ببركاتك قال المهم طيب يقول تلاميذه الذين رافقوه في السفرة كنا إذا نزلنا نصلي نخسر الصلاة وهو لم يصلي إماما في حياته قط بأحد من المسلمين ولما كان يسأل لماذا يا مولانا يقول لا أرى نفسي والله أفضل من أحد حتى أصلي فيه كلكم أفضل مني أنا لا أستحق أن أكون إماما شيء عجيب وبصدق يعيش هذه الحالة الرجل بصدق ولم يغره أن الناس كلهم تقريبا يتعلمون عنده معظم مشايخ بلاد الشام جميعا هم تلاميذ تلاميذه لم يغره هذا ولم يغره أن الله أكرمه بكرامات خارقة مدهشة عجائبية لم يغره هذا يرى نفسه أقل مسلم كيف هذا؟ من لطف الله به جنبه الله العجب والجهل جهل الغرور أو غرور الجهل أيها الإخوة فكان لا يتم كان لا يخسر كان يتم بالصلاة يصلي الظهر أربعا والعصر والعشاء أربعا لا يخسر فنقول له يا مولانا أليس مذهبك القصر؟ يقول بلى طب لماذا؟ أليس الأحب إلى الله أن تخسر؟ يقول بلى ولكن أنا شافعي وفي مذهب إمامي أبي عبد الله الشافعي السفر الذي تقصر فيه الصلاة سفر الطاعة لا سفر المعصية قالوا يا مولانا وأنت في معصية؟ أنت إلى أين تذهب؟ أنت في معصية؟ قال أنا مدين يا با أنا علي دين لسه لم أسدد كامل ديني يا با فهذا سفر ليس سفر طاعة ويتم الصلاة قدس الله سره النوراني الله أكبر أرأيتم الورع الصادق؟ أرأيتم الصدق؟ أرأيتم كيف تستخدم الشريعة في تهذيب النفس وزمها وخطمها والتضييق عليها؟ ولا توظف الشريعة للتلاعب أيها الإخوة لإنجاز الأهوية والأميال النفسانية وتغول حقوق الناس الأدبية والمعنوية والمادية؟ لا هذا الدين اللهم دينا نسأل الله أن يديننا أن يجعلنا متدينين لا نتكلم عن صلاح وعن معرفة وعن ولاية وعن علم أن يجعلنا فقط متدينين لأننا لا نعرف التدين لا نعرف الدين نحن نلعب أيها الإخوة نحن نمزح نضحك نحن نحن نهزل هزل هذا هزل وليس بالجد نعود إلى القصة ونختم بها وكل عام وأنتم بخير قال قلت يا مولانا ماذا أفعل في البيت العمومي قال سهل يا با تذهب هناك تطرق الباب تدخل عليهن قلت على البغاية يا با قال على البغاية وتعطيهن هذا المال تعطي كل واحدة سرة 
فيها نقود ذهبية أو فضية تقول لها هذا من الشيخ بدر الدية الحسني وهو يطلب منك أن تدعي له الله عز وجل يطلب منك الدعاء وطلب هذا بصدق ولا يعبث يطلب هذا بصدق ستسألني طبعا خاصة الذي لا علم له ولا مقدمات علمه بهذه القضايا قضايا الإخلاص والولع والعرفان والولاية قل ما هذا؟ ما الذي يحصل؟ ما هذا الخلط؟ عن ماذا تتحدث أنت؟ تهلوس؟ هل تهجر أنت؟ هل تهذي؟ ماذا يفعل شيخ الإسلام هنا؟ ماذا يقول؟ المهم لكم بالحكاية أو بالفعل ذهب هذا الشيخ الفقيه المعمم العالم طرق الباب تضحكنا ماذا شيخ؟ خير شيخ يوم عيد يعني إيش؟ جاي تطلب حاجة؟ قال يا أخواتي هذه صرر من مال لكنا لا لا نحن قال نعم من من؟ قال من الشيخ بدر الدين فصعقنا من الشيخ بدر الدين الحسني من سيدنا فصعقنا من مولانا الشيخ بدر الدين نزلت دموعهن قال وهو يطلب من كنا أيتها النسوة أن تدعين الله له نحن أغربنا في البكاء أغرقنا في البكاء وتبنى من عند آخرهن في ساعة واحدة هذه قصة ملهاش تسعون سنة ليست أكاذيب قصة حقيقية كل واحدة دخلت أخذت بقجتها لبست ثوبها تبرقعت ومعها سرة لم تعد إلى المكان وأصبحنا عفائف يقول الراوي شيء هذه القصة كلهن أصبحنا عفائف صينات إيش البركة يا مولانا بدر الدين هذه قدس الله سرا إيش البركة هذه بسر ماذا كان يصرخ في الناس كما نفعل عباد الله لعنة الله عليكم أبدا 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 كان محبة تمشي على الأرض غمامة سلام أيها الإخوة أقسم بالله غمامة نور وسلام تسعى بين الناس هكذا كان الشيخ بدر الدين حياته كلها حياته كلها الكل يحترم البغايا والفساق وقطاع الطرق الكل حتى المستعمل الفرنسي كان يحسب له ألف حساب إبراهيم باشا الجلاد الجزار لا يرد له شفاعة شفع مرة عنده في واحد نصراني وقيل يهودي هرب من الجيش أخذ ليعدم شفع فيه قال الشيخ الحسن يشفع فيه عفونا عنه وعن كل المحكوم بالإعدام فذهب في معية هذا اليهود المصريين ربما إيه مئات أو عشرات كانوا محكومين بالإعدام مسجونين في القلعة ليعدموا قال الشيخ يشفع كلهم عفونا عنه شوف البركة وجعلني مباركا أين اللهم اجعلنا مباركين اللهم اجعلنا رحمة ولا تجعلنا عذابا واجعلنا محبة ولا تجعلنا بغضاء واجعلنا وحدة ولا تجعلنا فرقة واجعلنا جمعا ولا تجعلنا شتاتا واجعلنا واحدا ولا تجعلنا طرائق قددا الطرق شتى وطريق الحق مفردة والسالكون طريق الحق أفراد اللهم فردنا واجعلنا من هؤلاء الأفراد